¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de videos de Grupo Inti. Seguimos con el módulo básico de Drupal en su versión 7. En este video vamos a hablar sobre los roles y los permisos de, de los usuarios, para los usuarios. Entonces eh, los roles son eh, un conjunto de, de, de permisos o de... Eh, que se asignan a un, a un usuario, es como una categoría. Yo puedo clasificar eh, a un usuario dentro de uno o varios roles, como si tuviera una etiqueta. Entonces un usuario se etiqueta mediante los roles. Y esa etiqueta que yo coloco, ese rol, eh, sirve para que el usuario pueda tener ciertos permisos, determinados permisos que yo he configurado. Entonces vamos a ver eh, que esto de los roles. Como primera medida vamos a crear un perfil, un rol. Vamos aquí a personas, a la opción, al ítem de personas. Vamos, aquí estamos otra vez donde creamos el usuario en, la, en el video pasado, el usuario 1. Vamos a la pestaña de permisos, esta pestaña que estoy señalando. Debajo de la pestaña hay dos, dos ítems o dos ítems de menú. El ítem permisos y el ítem roles. Vamos a entrar al ítem roles. Bueno, estoy aquí en esta opción. Eh, voy a agregarla de atajo. Aquí de esta forma estoy creando un nuevo atajo. En esta sección, en esta sección llamada roles. Entonces que me aparece aquí, me aparecen los actuales roles. Podemos ver que hay tres roles, el usuario anónimo, que sería el usuario visitante, la persona que no se ha registrado. Un usuario registrado, este usuario registrado sería eh, cuando un usuario no tiene permisos de administrador y, y está registrado en el sistema. Por lo menos el usuario que creamos, el usuario 1, es un usuario que tiene este rol, usuario autenticado. Y cada vez que, que yo me meto a la plataforma con cualquier usuario, yo tengo y me obtengo este rol de usuario autenticado. De resto soy usuario anónimo. Entonces son dos eh, roles que dependen del estado de, de, de autenticación de, en el sitio. El tercer rol aquí disponible es el rol de administrador. Este rol de administrador es, es el rol del usuario que, que puede administrar todo. Del, del usuario root que tenemos actualmente. Entonces yo puedo crear varios usuarios administradores. Aparte de este administrador hay un usuario que es el, el superusuario que no está aquí. Pero solamente tiene este, este rol. El primer usuario que yo creé en Drupal. Que sería el usuario la cuenta administradora de, del sitio. Ese rol tiene como características que tiene todos los permisos. Porque es el usuario la cuenta de administración. Entonces siempre va a tener todos los permisos disponibles. Vamos aquí entonces a añadir un nuevo rol. Voy a añadir el rol de, de moderador. Yo puedo añadir cualquier tipo de rol. Entonces le voy aquí en añadir rol. Ya tengo mi usuario, mi rol moderador. Entonces yo puedo modificar algunas opciones. Lo que son los permisos. Cada rol tiene asociados eh, una lista de permisos. Entonces vamos aquí a, a editar permisos en este enlace y aquí me aparecen eh, los eh, una serie de check de checkbox eh, y al, a la derecha y a la izquierda eh, cada uno de los de los módulos con, con algunas funcionalidades entonces como pueden ver ese uso ese moderador que yo acabé de crear no tiene ningún permiso entonces yo quiero que este moderador pueda eh, administrar los comentarios, borrarlos, eh, despublicarlos, los comentarios de, de algún otro usuario. 
Entonces vamos al, al módulo. Eh, ya que tengo casi todos los módulos, menús. Eh, puedo darle per permisos para que cree. Entonces aquí en el módulo user. Eh, podemos. Eh, vamos a, a colocarle que puede ver los perfiles de usuario. Puede cambiar el nombre de usuario propio. Cancelar cuenta propia. Entonces eh, por aquí también hay un bloque los tipos de páginas que es el módulo no. Entonces vamos a colocar que pueda crear un, un artículo, crear contenido nuevo. Aquí está ya puede crear contenido nuevo. Eh, ¿Qué tipo de, de filtro tiene? Vamos a colocarle que que tenga filtro de HTML. En fin, yo puedo configurar todos los permisos que yo crea convenientes para este usuario, para este tipo de, de rol. Entonces, cuando ya tenga los permisos que yo quiero configurarle, entonces le doy en guardar permiso. Si yo quiero ver eh, los permisos de comparar los permisos del moderador con los permisos del administrador o de otro rol. Vamos a la pestaña permisos. Vamos a dar, le damos clic a la pestaña permisos. Y ya nos salen todos los módulos. A la izquierda. Y a la derecha nos salen cada uno de los, de los roles. Y, y nos sale si, seleccionado si tiene el, eh, ese respectivo permiso. Entonces como ven... Eh, Puedo configurar aquí eh, lo, los permisos de otros roles. No solamente el del rol moderador. Y puedo compararlo con el administrador. Entonces esta es la forma de, de configurar los permisos. Vamos a, aquí al ítem de menú persona. Y vamos a, a modificar el rol de, del usuario que creamos en la clase pasada. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a darle en el enlace que dice editar del usuario 1. Vamos en, en el tema, en la opción que dice roles. Roles, perdón. Y podemos seleccionar, de, podemos seleccionar el rol moderador. Entonces le seleccionamos como rol moderador. Podemos también darle varios roles al mismo tiempo. Que tenga también el rol de administrativo. Pero quitemos esto y da, démosle el rol moderador. Entonces le damos guardar. Por último vamos a hacer una prueba. Una pequeña prueba. Vamos a cerrar sesión de, de la, del administrador. Cerrar sesión. Y, coloca, y colocamos el nombre del usuario que hemos creado. Y la contraseña. Para registrarnos con ese usuario. Voy a crear un contenido eh, con, el, con, el usuario, usu, con el usuario 1. Bueno, para crear contenido vemos que no nos aparece el, el toolbar o, o el menú de, de administración. Eso no es ningún problema si tenemos el bloque, el bloque de navegación activado. En este bloque de navegación tenemos el enlace para crear un nuevo contenido. Entonces le damos aquí a este enlace y podemos crear el artículo. Vemos que no estamos en la interfaz del administrador en el backend porque el usuario no tiene permiso para usar el, el backend de, administra de administración. Ni el toolbar, ni no, es, ese rol, el rol moderador no tiene permitido eh, utilizar al, alguno de estos componentes de administración. Pero yo puedo configurar los permisos como acabamos de ver para que este rol pueda utilizar el menú, el menú de administración. Colocamos cualquier nombre. Vemos que estamos usando el CK Editor. El, el CK Editor eh, lo tenemos habilitado para usarlo con, con moderador. El CK Editor funciona con el formato de texto. No funciona... Eh, los perfiles del CK Editor, como yo expliqué, están funcionando, son con los formatos de texto. Entonces no importa eh, qué usuario sea o qué rol, mientras ese rol tenga permisos para utilizar este tipo de este formato de texto. 
si el rol tiene esos, ese permiso de usar el filtro de HTML, pues va a utilizar el, el perfil eh, que el CK Editor pa, creó para este tipo de formato, para el filtro de HTML. Entonces debería aparecerles el, el, el editor, el CK Editor. Si no les aparece es que deben configurar los perfiles. Entonces pueden guiarse con, uno de, con mi tutorial, con uno de mis anteriores tutoriales donde yo explico cómo, para qué son estos perfiles y cómo se configuran. En tutoriales eh, más adelante vamos a, a, a crear una estructura más organizada porque ustedes han podido ver que, que yo les estoy explicando la, las funcionalidades y hago una prueba. Y algunos componentes, por lo menos el video, un poquito desatendido porque no lo había arreglado. Porque eso no era el objetivo. El objetivo eh, en los primeros tutoriales era enseñarles el uso de, de cada uno de los componentes que incluye Drupal. Entonces la página no está en un, con una estructura real y puede estar un poco desorganizada. Pero no significa que ustedes tengan que hacer lo mismo. Ya pueden empezar a darle una estructura a su página acorde a lo que ustedes necesitan en su diseño. Todos estos datos que estoy colocando son fakes, los videos, los enlaces. Pero a medida que, transcursa, que transcurra este curso, voy a agregar una estructura y unos contenidos más acorde a la página eh, empresarial. Bueno, ya tenemos en nuestra página de inicio el artículo que yo creé con el, con el usuario 1. Solo, solo se pueden crear con este rol, eh, con el rol que tiene el usuario 1, artículos. Entonces, para yo crear páginas o, o otras estructuras, hay que darle el respectivo permiso. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Eh, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de videos en YouTube. Que tengan buen día.